Voilà, au-delà de cette commission, le Conseil des ministres hier aussi a, a pris certaines mesures, notamment la mise en place d'un au comité ou au commissariat chargé de, de mettre la main sur les, les corrupteurs ou les corrompus de la République. Qu'en pensez-vous Non, ça c'est une diversion de plus. Vous savez, depuis que le, le chef de l'État, M. Fort Niasimbe, euh, a été installé au pouvoir par l'armée en 2005, ben, nous n'arrêtons pas de dénoncer la corruption qui gangrène le système. Le système politique aujourd'hui au Togo, au Togo est gangréné par la corruption, la concussion et le péculat. Nous n'avons pas arrêté de dénoncer ça. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait pour mettre la main sur un seul fonctionnaire ou un seul haut fonctionnaire indélicat. Mais nous sommes tous au courant des détournements qui se font au sein de l'appareil d'État et des sous qui sont convoyés vers l'extérieur et qui sont logés dans les paradis fiscaux par les, les dirigeants du pays. Et le chef de l'État lui-même l'a dit, les, les, les journalistes et les acteurs politiques n'ont pas arrêté de le répéter, qu'une minorité accapare les richesses du pays. Donc cette fameuse institution que le, le chef de l'État, ou en tout cas le conseil des ministres prétend mettre en place pour traquer la corruption, est une... C'est une diversion, c'est de la poudre aux yeux. Hein? Si le chef de l'État euh, voulait lancer une croisade contre la corruption, nous savons tous que le système politique est corrompu. Il aurait pu le faire depuis très longtemps. Ça fait pratiquement plus de 11 ans qu'il est au pouvoir. Il n'a rien fait contre la corruption. Et les institutions qui sont chargées de traquer la corruption, euh, l'inspection d'État, l'inspection d'État, nous ne savons même plus si euh, elle existe, mais jusqu'à présent, il n'a plus rien fait. Le, le, la Cour des comptes, nous avons une Cour des comptes qui fait de la figuration, qui pond des, 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 des rapports qui ne sont jamais mis en œuvre. Les rapports ne sont même pas connus du peuple togolais. Donc toutes ces mesures-là, pour nous, c'est un non-événement. Toutes les mesures qui ont été prises lors du dernier Conseil des ministres, pour nous, c'est un non-événement. Ce que nous devons faire, c'est que tout le peuple se mobilise, que l'opposition se réorganise, qu'il y ait une synergie au sein de l'opposition, que la société civile se réorganise, que la diaspora se mobilise pour faire en sorte que nous mettions fin au règne de Fornyasimé. Notre parti, le Togo, autrement, reste foncièrement attaché à la question de l'alternance et pour avoir l'alternance, nous devons nous remobiliser. Il faut relancer la dynamique populaire. Il faut faire en sorte que nous puissions avoir les réformes. Parce que si nous n'avons pas les réformes, nous aurons toujours les, des élections frauduleuses dans ce pays. Le, le parti uni, aussi bien que le, son ancêtre, le, le RPT, ces deux partis n'ont jamais gagné des élections. Les, les, aucun enfant de Yadema, aucun euh, personnage du parti uni ne, ne, ne peut gagner des élections au Togo. Donc il faut absolument que euh, nous nous remobilisions et que nous fassions en sorte que euh, le rapport de force se reconstitue rapidement au sein de l'opposition. Parce que toutes les décisions que le chef de l'État prend sur les dernières périodes, c'est de la provocation. C'est pour narguer l'opposition, c'est pour narguer le peuple. Imaginez-vous qu'un ministre corrompu qui a été débarqué seul du gouvernement, Là, je parle du ministre Ayassol, ministre des Finances et de l'Économie. On le fait revenir à la commission qui doit faire les réformes. Imaginez-vous que le préfet de Mango, euh, Awate Odabalo, qui a euh, fait assassiner, euh, qui, qui a dirigé la ville de Mango, et qui par son fait a, a créé la mort à deux jeunes, Douti Sinaleng et puis Sinandare, eh bien, ces personnes-là, on ne peut pas les faire revenir dans l'appareil d'État. J'oubliais, il y a également euh, l'ancien ministre qui a déclaré que l'APG était euh, caduque. Florent Maganaoui. Florent Maganaoui, celui-là aussi, on le fait revenir comme secrétaire général du gouvernement. Alors, le chef de l'État provoque les populations. Il est dans la provocation. Toutes les décisions qu'il prend sur les dernières périodes, sont de la provocation. Donc il faudrait que les populations se remobilisent, que l'opposition se réorganise, lance un appel à la mobilisation 
pour mettre fin à la provocation du chef de l'État.